Сегодня видео начнется сразу с расставания. Последний взгляд на цветочки и убираю. У обычной пеларгонии, если ей что-то не нравится, сразу начинает портиться лист. Желтеет, краснеет, опадает. А вот сплющий листный, лист крепкий. Сегодня 6 ноября. Она все еще зеленая. Ну и вот она, обратная сторона этой красоты. Я думала, как я все это перевезу. Оказалось, все очень просто. Три подхода. И мои цветы уже на пути в этот ящик. Просто беру вот так и тащу за собой всю эту гирлянду. Они настолько переплелись, что они рассыпаются. Красота. Совсем недавно здесь были бархатцы. Бархатцы немножко подвяли, слежались. Я еще их притоптала. И, пожалуйста, место есть еще и для пеларгонии. Так что, если вы не знаете, где брать траву для компоста, выращивайте бархатцы. Это, я надеюсь, что будет очень хороший компост. Поздняя осень, грачи улетели. У нас примерно 7-8 градусов температура. Дожди идут. И я боялась приступать к этому балкону, убирать цветы. Потому что я думала, ну как я унесу эти ящики. Все-таки это 45 литров. 60 сантиметров сразу по ходу расскажу 60 сантиметров длина и 30 ширина и глубина наверное 25 но вот такой ящик тяжелый когда мы выносили теплицы то я не могла понять одна потому что там было влажное хотя рассада была маленькая влажная почва и очень трудно было поднимать еще на балкон ставить короче вот когда я срезала эти все цветы и попробовала Ящики оказались легкими, потому что почва очень сухая. Вот посмотрите сами. А у нас дожди шли накануне, ну, дня два, наверное, подряд. <coughs> Не дня, два, а сутки. Ну и я думала, что там влажная почва. Нет, оказалось все сухо. А вот один ящик, он стоял на углу. Видимо, дождь идет, и, может быть, дом не давал так дождю попасть на эти цветы. А вот этому ящику досталось со всех сторон. Так что на дождь особо мы не надеемся, но тоже заливать, и даже и во время дождей, тоже как-то вроде бы и нельзя. В общем, садоводы, световоды, будьте аккуратны, когда выращиваем мы в контейнерах или в ящиках, в каких-то горшках. На дождь не надеемся, но все-таки проконтролируем. Дренажные отверстия у меня есть в этих ящиках. Я пыталась без дренажных отверстий, но когда молоденькая рассада, тогда дожди, у нас были очень такие проливные дожди, и я смотрю, что растениям совсем плохо, они плавают. И мы вот прямо вместе с растениями каким-то образом там делали эти дренажные отверстия. Так что, надеюсь, я донесла до вас мысль. На дожди не надеемся, но дренажные отверстия все равно делаем. И еще пару слов о грунте. Конечно, это покупной, определенный PH для пеларгонии. У меня такой принцип. Мне легче купить, чем заботиться о этих цветах. Купила, посадила свежие еврочеренки. И пусть растут и будут здоровы. А я... Иногда очень редко поливаю с удобрением, но в основном из водопровода. Потому что жарко, требуется влага, а времени у меня на цветы не очень-то много. Возможно, когда я буду менее, меньше занята летом, не буду работать, тогда я буду поступать по-другому. А пока так. 
Но в использованный этот грунт спокойно можно высаживать цветы, выращивать, только нужно уделить больше внимания. Посмотреть по листьям, чего не хватает, добавить, смотреть, чтобы, например, кальций не мешал калию или наоборот. Ну, короче, есть там свои нюансы, но все это возможно. А у меня вот сейчас он так и останется лежать. Не буду ничем прикрывать, потому что хочу, чтобы побольше дождя было здесь получено. И потом снег, и пусть это все стоит так до весны. Весной посмотрим, что тут будет. Весной придется прикрыть, когда солнце будет пригревать и пересыхать. А пока вот так. У меня есть видео, где я показываю, как э, крепим ящики э, к балконному э, ограждению. Но это уже в прошлом. Теперь у меня все намного проще. Э, вот такие маленькие скамеечки сделаны. Узенькие. И э, к ограждению они... Вот так прикреплены. Металлическая полоска просто и два самореза. Их можно вот этот саморез один открутить и решеточку эту убрать, вот эту скамеечку, чтобы она не мешалась зимой. Но я этого не делаю. Мне она не мешает. И потом это лишние хлопоты. Мне нужно кого-то позвать, чтобы они открутили, а весной потом прикрутили. Это мне не надо. Вот этот балкон так и стоит теперь. И я выращиваю в теплице, цветы, сколько мне нужно. Уже рассада такая хорошенькая. Я смотрю погоду. И тогда просто приносим и ставим этот ящик сюда. Очень удобно, очень хорошо. Я так рада, что догадалась до этого. А еще на другом балкончике, на маленьком, там другая система. Тоже покажу вам. Этот балкон у меня большой, конечно. Поэтому я хотела как можно надежнее здесь все установить. И поэтому вот такие скамеечки. У меня еще один маленький балкончик есть. Это входная дверь. Здесь. И э, маленький балкон. И здесь устанавливать скамеечки мне, конечно, не хотелось. И мы как-то каждый год все это сооружали. Но это не очень удобно. А в этом году мне сделали по-другому. Тоже хороший вариант. Просто прикреплен такой уголок два уголка и на них доска вот здесь немножко ограничение чтобы э, при ветре никуда мои цветочки не улетели но здесь ящики немножко поменьше и тоже росло все хорошо здесь попроще сделано А на сегодня это все. До свидания.